ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സുസുക്കി ജിക്സർ എസ് എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് റൈഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ പെരിന്തൽമണ്ണ ബൈപ്പാസിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സുസുക്കി ഷോറൂമിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരാണ് എനിക്ക് വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തായാലും ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വണ്ടിൻ്റെ ലുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സിറ്റി പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര കേട്ടോ ജിക്സർ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ ശേഷം തന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോയും കൂടെ ജിക്സർ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുമ്മേ ഇരുന്നാൽ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുത്താണ് പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ ഒരുപാട് ഓടിച്ചു കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് റൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിമന്ന് ഇതിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൈഡിങ് പൊസിഷൻ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം അതൊക്കെ അത് പഴയൊരു ജിക്സർ ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭാഗം പോലും നമുക്ക് സിമിലറായിട്ട് തോന്നില്ല റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സെപ്റ്റ് ദ എൻജിൻ എൻജിൻ മാത്രമാണ് പഴയ എൻജിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ മോഡൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയ സമയത്ത് ഏകദേശം ആറ് കിലോയോളം ഭാരം കൂടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു വണ്ടിക്കും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പവർ കുറയാന്ന് പറയുന്നത് പഴയ മോഡൽ എഫ് ഐ വേരിയൻറ്റിന് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ബി എച്ച് പി പവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എഫ് ഐ മോഡലിനുള്ളത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ബി എച്ച് പി ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ആറ് കെ ജി കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ പവർ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണെങ്കിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പഴയ മോഡലിനെക്കാട്ടിലും ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പവർ ഒട്ടും കുറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സസ്പെൻഷനൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ സാധാ ലോക്കൽ റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിച്ചത് അപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ളതൊന്നും കണ്ടതൊന്നുമില്ല ആദ്യം ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ലോങ്ങൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വേദനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോള് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു റൈഡിങ് ഫീലേ അല്ല കേട്ടോ പക്ക സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ പക്ക റൈഡിങ് പൊസിഷനാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിധത്തിലും നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടാത്ത രീതിയിലൊരു റൈഡിങ് പൊസിഷനാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് മീറ്റർ കൺസോളിലേക്കായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ആട്ടോ അത് പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ലുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തന്നെ സെയിം ഡിസൈനാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റീം അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എൻജിനിലില്ലാതെ ചേഞ്ച് ആളല്ലാതെ പിന്നെ മിററിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവേ ഫെയറിങ് ഉള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മളുടെ കൈ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പറ്റെ യൂ തീരെ യൂസബിൾ അല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രെയ്റ്റ് റോഡും ഒഴിഞ്ഞ റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടിൻ്റെ പവർ അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പില്ലിയൻ റൈഡറും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതും കൂടെ ഒന്
പക്ഷെ ഒരു യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡ് ഷീൽഡ് അല്ല കോർണർ എടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു സീനും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല പക്ക ഗ്രിപ്പറിൻ്റെ ടയർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്തിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർത്തിലേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കാം പില്ലിയൻ റൈഡറും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാവാം ഒരു ഹൺഡ്രഡൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത്ര വലിയൊരു കുതിപ്പൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അത്ര അത്ര ടോപ്പിൻ്റെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റോഡൊന്നും അല്ല വൺ വേ അങ്ങനെയുള്ള റോഡൊന്നും അല്ല ഓവറോൾ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി ഒരു പഴയ ജിക്സറിൻ്റെ യൂസറിനോട് ഇത് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ജിക്സറാണ് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് കാരണം അത്രയും ടോട്ടലി ഒരു ന്യൂ വണ്ടിയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ജിക്സർ വൈബ്രേഷൻ ഹയർ ആർ പി എമ്മിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ബാറിലേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം മെയിനായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സി ബി ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റിനായിട്ട് ഏകദേശം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതേ റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അല്ല വേറൊരു കോമ്പറ്റീറ്ററാണ് ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ നന്നായിട്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്നാണ്ട് ഓടിക്കേണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിലേറൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഏകദേശം ഇതിനേക്കാളും ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഡുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ പത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് പി പവർ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് കൂളിൽ എൻജിനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും ഇപ്പോൾ അത്ര പവറൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ആർ വൺ ഫൈവ് വേർഷൻ ത്രീ നോക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ പക്ഷേ ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇത്രയും കംഫർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഭയങ്കര പെപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തായാലും ജിക്സർ വൺ ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പക്ക ഒരു സൗണ്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ക സ്പോട്ടി സൗണ്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്ക് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ റൈഡ് റിവ്യൂ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ വണ്ടി സൈഡാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ലുക്സും എൻജിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് വാക്ക് അറൗണ്ട് റിവ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വണ്ടിൻ്റെ ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതേപോലുള്ള ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്കാണ് നമ്മൾ വണ്ടി റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വിച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല പക്ക ക്വാളിറ്റിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ലുക്കാണ് ഒരു സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി ഓടിക്കണം അതേപോലെയാണ് ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് കാല് നമുക്ക് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കുത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ സീറ്റായിട്ടൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നല്ലൊരു സ്പോട്ടി പൊസിഷൻ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ട് കുറച്ചൊരു കുനിഞ്ഞിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പക്കയാണ് ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ നോക്കി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഞാൻ ലുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതേപോലെയാണ്
ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ടയർ വരുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് പിന്നെ ബ്രേക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ബ്രേക്കാണ് ബൈ ബ്രെയിൻ്റെ ബ്രേക്കാണ് അതായത് നമ്മുടെ കെ ടി എം ആർ സി ഡ്യൂക്കിലൊക്കെ അല്ലെ സെയിം എ ബി എസും ബ്രേക്കും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അടിപൊളി പക്ക പ്രീമിയം ലെവലിലാണ് നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവറോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇതിൽ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഇല്ല പഴയ മോഡലിൽ കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എക്സോസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ക്രോമിയം ടച്ച് അടിപൊളി പ്രീമിയം ലുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ക്രോമിയം പാർട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം ഏകദേശം പഴയ മോഡലിനോട് സിമിലർ ആണ് പിന്നെ ബാക്കിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചളി തെറിക്കുന്ന ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ പഴയ മോഡൽ ജിക്സറിന് അത് ഒരു മഡ് ഫ്ലാപ്പ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നിലെ ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി എം എമ്മിൻ്റെ റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സാണ് അടിപൊളി ഗ്രിപ്പാണ് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയറാണ് പിന്നെ പിന്നിൽ വരുന്നതും എൽ ഇ ഡി ബ്രേക്ക് ലൈറ്റാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഹാലോജൻ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് പിന്നെ മോണോഷോക്ക് വരുന്നത് സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോണോഷോക്കാണ് പിന്നിൽ വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളി സസ്പെൻഷനാണ് നമ്മുടെ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓവറോൾ നല്ല ലുക്കാണ് അടിപൊളി ലുക്കാണ് നല്ല ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ വൈസറിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ല ആ ഒരു വൈസറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റൊക്കെ പക്ക ലുക്കാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റാണ് ഓവറോൾ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് അടിപൊളിയാണ് വൈസർ കുറച്ച് താന്നിട്ടാണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വൈഡാണ് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് നമ്മൾ പഴയ മോഡലിനായിട്ട് കമ്പയറി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പോട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ നന്നായിട്ട് സ്പോട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം പിന്നെ പിന്നിൽ വരുന്ന പില്ലിയൻ റൈഡറിൻ്റെ സീറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൈഡായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ വൈഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നല്ല അതിൽ ഇരിക്കാനും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സീനൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പില്ലിയെ വെച്ചിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം ടച്ചിലാണ് നമ്മളെ പഴയ വണ്ടിയും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോ എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാവിധ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് ആർ പി എമ്മിൻ്റെ മീറ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഓഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫ്യൂൽ ഗേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് ന്യൂട്രൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹെഡ് ഫാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ആ ഒരു ഡോട്ട് കാണുന്ന ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹൈ ആർ ആർ പി എമ്മിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഓവറോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ചസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പക്കയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബോർഡ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വണ്ടീൻ്റെ എക്സോസ്റ്റോട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇല്ലേ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ മോഡൽ ജിക്സറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ജിക്സറിനും ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വരെ മൈലേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആയ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പഴയ മോഡലിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും പാടെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് സെയിൽസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ ഷോറൂമിൻ്റെ സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നമ്പർ കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം